নমস্কার ফুটবল বমকেতে সবাইকে স্বাগত আমি অয়ন বাংলা ফুটবলে সত্যান এসে আজ শুরুতেই আমরা কথা বলবো ডুরেন কাপ নিয়ে কারণ ভাই ডুরেন কাপে আবারও আবারও আগের বছরের মতো মোহনবাগান বনাম ইস্ট বেঙ্গল মানে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু আবারও সেম গ্রুপে তাই কিন্তু আমরা মরসুমের শুরুতেই একটা কলকাতার ডার্বি দেখতে চলেছি সিনিয়র টিমে মানে অবশ্যই আমরা জানি যে সিএফ এলে খেলা আছে তেরোই জুলাই মোহনবাগান বনাম ইস্ট বেঙ্গল সেটা কিন্তু সিএফ এলের ডার্বি হবে যেখানে আমাদের রিজার্ভ টিম খেলবে তো বেসিক্যালি খেলাটা নৈহাটিতে হবে বা কিশোর ভারতীতে হবে বা সল্টলিক হবে এখনও ডিসাইডেড না বাট দেন আমাদের ডুরেন কাপের প্রথম সিনিয়র ডার্বি অবশ্যই ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গন হবে আর আই হোপ যে এটা দুপুরবেলা আই থিঙ্ক বিকেলের দিকে হবে পাঁচটা থেকে তাই কিন্তু যাতায়াতেরও কোনো সমস্যা হবে না পাশাপাশি আঠারোই আগস্ট পড়েছে আমাদের সানডে তো মানে দর্শকের কিন্তু কোনো রকমের অসুবিধা হবে না আই থিঙ্ক এটা ভর্তি মার্চ দেখতে পারি আমরা ডার্বি দিন তো বেসিক্যালি দ্য থিং ইস যে ডার্বি কেন আবারও কেন মোহনমান ইস্ট বেঙ্গল সেম গ্রুপে প্রতিবার কি এটা কি বাই কোয়েন্টেন্স হচ্ছে বাট আমার মনে হয় যে না ভাই কখনোই না এটা কিন্তু একটা বিজনেস ট্যাকটিক্স হয়ে গেছে এখন প্রতিটা ফুটবল অর্গানাইজারদের জন্য যে প্রথমে একটা মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল ম্যাচ করে দেবো আমরা আমরা টুর্নামেন্ট একটা হাইপ পেয়ে যাবে পয়সা কামা লেঙ্গে থোড়াশা এরকম একটা ব্যাপার থাকে ঠিক আছে তাই কিন্তু অবশ্যই আর কেন কোনো অর্গানাইজার চাইবে না যে তাদের টুর্নামেন্টটা শুরুতে একটা ডার্বি হোক তাদের টুর্নামেন্টে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল সেম গ্রুপে পড়ুক কেন কেউ চাইবে না তাই কিন্তু আমরা দেখলাম যে এবার সিএফ এলেও কিন্তু মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল সেম গ্রুপে ডুয়েল্ড কাপে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল সেম গ্রুপে ইভেন আগের বার সুপার কাপেও কিন্তু মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল সেম গ্রুপে ছিল তাই কিন্তু আমরা এবারও এক্সপেক্ট করতে পারি যে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল সেম গ্রুপে পড়তে চলেছে তো ভাই এরপরে তোমরা দেখে নিও যে কটা গ্রুপের টুর্নামেন্ট হবে যে কোনো টুর্নামেন্টে গ্রুপ ওয়াইজ ডিভিশন হয় সেই সব কটা টুর্নামেন্টে কিন্তু মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল সেম গ্রুপেই থাকবে ভাই দিস ইজ দিস ইজ বিজনেস ভাই দিস ইজ বিজনেস এইগুলো চলছে এখন মানে দুঃখ পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই ভাই আমি তো আমি তো খুব খুশি মানে আমরা জিতি হারি ডাজেন ম্যাটার ডার্বি একটা পাবো একটা মানে আমরা প্রতিবার আমরা সিজনে দুটো করে ডার্বি পাই প্লাস সিএফ এল একটা জুনিয়র ডার্বি সেখানে যদি একটা আমরা ডুরেন্ট কাপের ডার্বি পেয়ে যাই আগের বার ডুরেন্ট কাপের দুটো ডার্বি পেয়েছিলাম একটা গ্রুপ স্টেজে একটা ফাইনাল ম্যাচের ডার্বি তো ভাই ডুরেন্ট ফাইনালের ডার্বি হয়েছিল ভাই তো আই থিঙ্ক যে একটা খুব ভালো একটা মানে এক্সাইটেড লাগছে কিন্তু বেশি বিকজ দ্য সিজন হ্যাঁ স্টার্টেড ভাই অলরেডি কিন্তু সিএফ এল শুরু হয়ে গেছে মোহনবাগান প্রথম ম্যাচ ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ড্র করেছে আমি জানি খুব একটা ভালো খেলেনি আমরা ভবানীপুর দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে আমার ভাই চড়ছিল আমি কিন্তু হাঁটতে পারছি আমরা তাই আমি মাঠে গিয়ে ব্লগ বানাতে পারিনি বাট ফর দ্য নেক্সট গেম ফর শিওর ছ তারিখ খেলা আছে মোহনবানের রেনবোজের বিরুদ্ধে স্যারেডে ব্যাক করে খেলা আমি অবশ্যই মাঠে যাবো অ্যান্ড উইল ডু ম্যাচ ডে ব্লগ ফর শিওর ঠিক আছে যেটা বলছিলাম যে এক্সাইটেড তো লাগছে ভাই অবশ্যই ভাই ওয়াই নট সিজন হ্যাঁ স্টার্টেড বৃষ্টির মধ্যে সিএফ এল খেলা হচ্ছে তারপরে কিন্তু ডুরেন্ট কাপ শুরু হবে এই মাসের সাতাশ তারিখ থেকে জুলাই সাতাশ থেকে আগস্ট থার্টি ফার্স্ট অব্দি ডুরেন্ট কাপ চলবে ঠিক আছে পাশাপাশি কিন্তু ওইদিকে ইস্ট বেঙ্গল তাদের সিনিয়র টিমের প্র্যাকটিসও শুরু করে দিচ্ছে আর আমাদের মোহনবাগানের খেলোয়াড়া ঘুরে বেড়ে যাচ্ছে সুভাষ ইট বোস টার্কিতে ঘুরছে জেসন কামিজ এখন ইউএসএতে ঘুরছে তো প্লেয়াররা কিন্তু এখনও কিন্তু একটা ছুটির মেজাজ আছে তারা কিন্তু এখনও কেউ আমাদের শহরে কলকাতায় আসেনি প্র্যাকটিস শুরু করেনি আর প্র্যাকটিস শুরু করতে কিন্তু সময় লাগবে বিকজ যেটা খবর আসছে সেটা হচ্ছে যে মোহনবাগানের প্র্যাকটিস শুরু হবে জুলাই মাসের লাস্ট উইক থেকে তো জুলাই মাসের লাস্ট উইকেই তো ডুরেন্ট কাপ শুরু হচ্ছে ভাই সাদা সাইড ডুরেন্ট কাপ শুরু হচ্ছে তোমরা কবে প্র্যাকটিস করবে মানে দিস ইজ এম্বারেসিং ভাই সত্যি বলতে মোহনবাগান কিন্তু এইবারও ডুরেন্ট কাপকে সেরকমভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না আগেরবার কিন্তু আমরা প্রথম ডার্বিতে হারি এই জন্যই বিকজ আমরা ডুরেন্ট কাপে গুরুত্ব দিইনি আমাদের প্রথমে জুনিয়র টিম খেলছিলো আমাদের পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আর্মির বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের জুনিয়র টিম খেলে বেড়ে গেছিল দে হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ বাট দেন সিনিয়র টিম যখন আমাদের নামে এগেনস্ট ইস্ট বেঙ্গল প্রথম ম্যাচ তখন কিন্তু একটু চাপে পড়েছিল মোহনবাগান এইবারও কিন্তু সেম একই জিনিস হতে পারে যদি আমরা শুরুতে আমাদের জুনিয়র টিম খেলাই বিকজ সেটা হবে ফর শিওর বিকজ এখনও কিন্তু মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই তারা কিন্তু এখনও এসে পৌঁছায়নি আমাদের শহরে তো মানে অবভিয়াসলি আমাদের জুনিয়র টিমই কিন্তু প্রথমে ম্যাচগুলোতে খেলবে ইন দ্য ডোরেন্ট কাপ ফর শিওর ঠিক আছে আমরা জানি যে আশিক রুডিয়ান গ্লেন মার্টিনস আশ আনওয়ার এদের কিন্তু আমাদের সিএফ এল টিমে রেজিস্টার করা হয়েছে যাতে তারা একটু মানে গেম টাইম পেয়ে যাক ফর দ্য আপকামিং সিজন বিকজ আমরা জানি যে আশিক রুডিয়ান কিন্তু এসিএল ছিল ও কিন্তু আগে সেখানে খেলতেই পারেনি তাই কিন্তু হি হ্যাস টু রিকভার ভেরি ভেরি ফাস্ট বিকজ সিজন কিন্তু শুরু হচ্ছে পাশাপাশি গ্লেন মার্টিনসও কিন্তু চান্স পায়নি খুব বেশি আগে সেখানে তাই কিন্তু গ্লেন মার্টিনসকেও নিজেকে প্রুভ করতে হবে টু গেট ব্যাক ইন দ্য ফার্স্ট টিম অ্যান্ড অবভিয়াসলি আশ আনওয়ার তো আছে আমাদের সেকেন্ড কিপার হিসাবে আমাদের ফার্স্ট টিমের
মোহনবাগানের সেম সিনারিও ছিল মোহনবাগান কিন্তু তাদের এফসি কাপের প্রিলিমিনারি রাউন্ড খেলছিল যেখানে তারা ফেস করে ঢাকা আবহানি কে প্লাস দেহা বলছো ফেস মাছিন্দ্রা তাই কিন্তু মোহনবাগানকেও ঢোল কাপ চলাকালীন এফসি কাপের ম্যাচগুলো খেলতে হয় তাই কিন্তু আরুন ঠিক যে ম্যাচ পিছাবে তার ডার্বি কিন্তু আঠারো আগস্টে হতে পারে মোস্ট প্রবাবলি ঠিক আছে অ্যান্ড পাশাপাশি বলে রাখি পুরোপুরি ড্রোল কাপটা কিন্তু টেলিকাস্ট করা হবে সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে তাই কিন্তু তোমরা সনি টেন ওয়ান টেন টু টেন থ্রি বা তুমি সনি লেভেল কিন্তু ড্রোল কাপ দেখতে পেতে পারো তাই কিন্তু কোনো চাপ হবে না সমর্থকদের এবার একটু কথা বলি মোহনবাগানের ট্রান্সফার নিউজ নিয়ে ঠিক আছে কারণ আমরা সবাই জানি যে টম অলরেড কিন্তু মোহনবাগানে সই করেছে তার অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে বাট অ্যালবার্টো রডরিগেস আর জেমি ম্যাকলারেনের কিন্তু এখনো কোনো রকমের অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি আর কোনো রকমের কনফার্মেশনও আসেনি তাই কিন্তু এখনও উই হ্যাভ টু ওয়েট ঠিক আছে বাট দেন মোহনবাগানের ফরেনার কে কে থাকছে সম্ভবত আমাদের নিজের ডিমি কিন্তু অলরেডি দু হাজার ছাব্বিশ অব্দি সই করেছে ফর মোহনবাগান তার এক্সটেনশন কিন্তু ডান হয়ে গেছে জেসেন কামিংস থাকছে ভাই আমরা সবাই জানি আমাদের জোকার জেসেন কামিংস উইল বি দেয়ার পাশাপাশি আমাদের টিমে থাকছে হচ্ছে টম আলরেড ঠিক আছে তো তিনটে ফরেনের কিন্তু এখন পর্যন্ত কনফার্ম হয়ে গেছে পাশাপাশি আলবার্টো রডরিগেস আর জেমি ম্যাকলারেন কিন্তু কনফার্ম হয়ে যাবে বাট উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য অফিসিয়াল কনফার্মেশন ঠিক আছে পাশাপাশি কিন্তু আমাদের আর একটা ফরেনার কী হবে অ্যাকর্ডিং টু মার্কেস মাগলাও তিনি বলেছেন যে সিক্স ফরেনার এখনও পর্যন্ত মোহনবাগানের কাছে আরমানন্দ সাদিকুই আছে কারণ এখনও কিন্তু মোহনবাগান আরমানন্দ সাদিকুকে রিলিজ করেনি তাই কিন্তু এখনও সাদিকু ইজ এ মোহনবাগান প্লেয়ার এখনও কিন্তু সাদিকু মোহনবাগানের টিমেই আছে ঠিক আছে তো রাইট নাও আমাদের সিক্স ফরেনার কী হতে পারে আমরা কি চারটে স্ট্রাইকার নিয়ে খেলবো ভাই জিমি ম্যাকলার এন ডিমি পেত্রা তো জেসেন কামিংস আরমানন্দ সাদিকু চারটে স্ট্রাইকার নিয়ে কেন খেলবো ভাই তো দিস ইজ নট গোয়িং টু হ্যাপেন আই থিঙ্ক আরমানন্দ সাদিকুকে কিন্তু মোহনবাগানের ফার্স্ট টিমে রেজিস্টার করা হবে না আর প্রবলি কোনো টিমকে লোনে পাঠানো হবে বা কোনো টিমকে সেল করে দেওয়া হবে সো বেসিক্যালি একটা খবর আসছে এই মুহূর্তে যেটা মোহনবাগান কিন্তু একটা স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের দিকে নজর রেখেছে তার নাম হচ্ছে ডেভিড ডেল পোজো বেসিক্যালি কিন্তু খুব একটা হাই প্রোফাইলে খেলোয়াড় না বাট মাত্র সাতাশ বছর বয়স স্প্যানিশ থার্ড ডিভিশনে খেলে তাই কিন্তু আই থিঙ্ক যে একটা ভালো প্রোফাইল কারণ দেখো বেসিক্যালি আমি মনে করি যে কোনো বড় নামকে নিয়ে আসা যার তিরিশ বছরের উপরে হয়ে গেছে তার থেকে ভালো হয় যে তুমি কোনো ভালো প্লেয়ারকে নিয়ে এসো যার এজ কম যার যার কিন্তু বয়স সাতাশ বা পঁচিশ ছাব্বিশ এরকম বয়স ঠিক আছে তো বেসিক্যালি সাতাশ বছরের খেলোয়াড় ডেভিড ডেল পোজো কিন্তু মোহনমানের সঙ্গে লিঙ্ক আছে বাট এটা কতটা সত্যি আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানি না কারণ তুমি যদি দেখো মোহনমানের যে লাস্ট সাইনটা হলো টম আলরেড তাকে নিয়ে কিন্তু কোনো কথা হচ্ছিল না আমরা জানতাম না যে তিনি মোহনমানের সঙ্গে লিঙ্ক আছে বাট দেন হি সাইন ফর মোহনবাগান তাই কিন্তু এরকম আউট অফ দ্য ব্লু কোনো সাইনিং হয়ে যেতেই পারে বাট দেন আই বিলিভ যে একটা ফরেনের মিডফিল্ডারের খুব দরকার এই মোহনবাগান ধরে তাই কিন্তু দ্য সিক্স ফরেনার কুড বি আ সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার আর নাম্বার এইট আপাতত কিন্তু মোহনমানের পাঁচটা ফরেনারই তুমি ধরা করছে কনফার্ম আছে জেমি ম্যাকলোডেন আর আলবার্টো রডরিগেস অলমোস্ট ডান অলমোস্ট পাশাপাশি পরশু দিন ছয় জুলাই মোহনমানে খেলা আছে তিনটে থেকে ব্যাকপুর মাঠে আমি থাকবো সেখানে অবশ্যই উই বি মেকিং দ্য ভ্লগ আর পাশাপাশি সবার সঙ্গে দেখা হবে আগের ম্যাচটা আমরা ভালো খেলে নিয়ে আমরা ড্র করেছি বাট এই ম্যাচে কিন্তু আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর পালা আমরা কিন্তু রেনবোসকে হারিয়ে সেফলি আমাদের প্রথম উইনটা পেয়ে যেতে পারি এসেছি তাই কিন্তু সবাইকে বলবো যে কাম টু দ্য স্টেডিয়াম আমি জানি যে কলকাতার থেকে অনেক দূর বা যারা শহরতলিতে থাকো যারা কলকাতার বাইরে থাকো যারা একটুখানি ব্যারাকপুর সোদপুর বা ওই দিকে থাকো ওই লাইনে তারা কিন্তু আসতে পারে অ্যান্ড দে শুড কাম বাই আমরা আগের ম্যাচে ভালো খেলিনি তাই কিন্তু আমাদের দলকে এই মুহূর্তে উৎসাহ দিতে হবে উই হ্যাভ টু কাম উই হ্যাভ টু সাপোর্ট দ্য টিম আর আশা করি যে মোহনবাগান আবার উইনিং ফর্মে ফিরে আসবে সো ডাইট ওয়াজ ইট ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টটা জানিও ভিডিওটিকে লাইক করতে ভুলো না আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব টু ফুটবল বমকেশ আর অবশ্যই কমেন্টটা জানিও যে এবার প্রথম ডার্বিতে কারা জিতবে মোহনবাগান না ইস্ট বেঙ্গল কারণ ভাই ইস্ট বেঙ্গলে কিন্তু দুর্দান্ত টিম মানিয়েছে ভাই কারণ দেবজিৎ মজুমদার কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল শুরু করেছে ভাই সেফ জিত সেফ জিত ইস ব্যাক ইন কলকাতা সেফ জিত উইল বি প্লেইং ফর ইস্ট বেঙ্গল তো অবভিয়াসলি কমেন্ট সেকশনে লিখে যাবে জয় মোহনবাগান নাকি জয় ইস্ট বেঙ্গল কোন দলের সাপোর্টার তুমি তো দেখা হবে ছ তারিখে ভাই নমস্কার